നമസ്കാരം ഇമിഡി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തട്ടിപ്പ് ലിങ്കുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ വാട്സപ്പിലും മറ്റ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപക്ക് റെഡ്മി ഫോൺ കിട്ടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാർബറയുടെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു പല തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ആയിരിക്കും പല തരത്തിലാണ് ആ മെസ്സേജുകൾ വരിക അതിലെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യു ആർ എൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഉടായ്പ് സാധനമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനാദ്യമായിട്ട് യു ആർ എല്ലിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ യു ആർ എൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ടികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പൊതുവെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എച്ച് ഡി ടി പി എന്നിങ്ങൾ കാണാം അതിനുശേഷം ഒരു മെയിൻ ഡൊമൈൻ കാണാം അതിനുശേഷം ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഓർഗ് ഡോട്ട് ഇൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന എച്ച് ഡി ടി പിയിൽ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഒരു പച്ച നിറത്തിലൊരു ലോക്ക് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അത് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പണമിടപാട് നടത്തേണ്ട വെബ്സൈറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ഉണ്ടാവാൻ നിർബന്ധമാണ് കാരണം എൻക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണമിടപാട് നടത്തുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി പി എസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാൽ എച്ച് ഡി പി എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഉടായ്പ് ലിങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി പി എസ് കൊണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്നുള്ളത് മെയിൻ ഡൊമൈൻ ആണ് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ തട്ടിപ്പ് ലിങ്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേരുകൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓഫർ പ്രൈസ് ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും അതിൽ കയറി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മെയിൻ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് പറയും മെയിൻ ഡൊമൈൻ ഉപരി സബ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കൂടിയുണ്ട് ഈ സബ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ഡൊമൈനിന് പുറമേ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും സബ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും എന്നൊരു വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ആമസോൺ ഡോട്ട് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോട്ട് കോം എന്നൊരു വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം അതെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം മെയിൻ രണ്ടാമത് കാണുന്ന രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോട്ടിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം സബ് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സബ് ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾ എം ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊബൈലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു വെർഷനാണ് അത് എം എന്നുള്ള സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് അതുപോലെ എം ബേസിക് ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ സബ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ആണ് എന്നാൽ എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് എം എൽ എന്നുള്ള മലയാളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഇ എൻ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും സബ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് മെയിൻ ഡൊമൈൻ ആദ്യം കാണുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അതുപോലെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് സബ് ഡൊമൈൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ തട്ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുക ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഡോട്ട് ഓഫർ സെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓഫർ സെയ
കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും താഴെ ഫേസ്ബുക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സാധനം അല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ കബ്ലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം കാരണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കമൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നോ എന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ജസ്റ്റ് നോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടുന്നത് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ മുൻകൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സാധനമാണ് ചുമ്മാ ആളുകളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ഡിഗ്രി അമ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും പറയാം വാട്സപ്പിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അയക്കാനായിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ട ഉറപ്പിച്ചോ അത് നല്ലൊരു സാധനമല്ല ഇതാ കണ്ട ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പതിനഞ്ച് പേരിലേക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി അയക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാം മോളിൽ പരസ്യം വരും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പലയിടത്തും പരസ്യം ഉണ്ടാവും ഈ പരസ്യത്തിലേക്ക് ആൾ ആളുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ വേറെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പരസ്യത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വേറെ ഒരുപാട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പുറത്തിറക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണാം അതിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സെയിൽ ഓഫർ ഡോട്ട് ഇൻ ഇതിൽ സെയിൽ ഓഫർ ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് യഥാർത്ഥ ഡൊമൈൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നുള്ള സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഞെക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ സാധനം കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിനകത്ത് കാഡ് ബാറി ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ സസ്പീഷ്യസ് ലിങ്ക് ആണ് വാട്സപ്പിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാഡ് ബറി ഇന്ത്യ അത് കാഡ് ബറി ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇതിൽ സബ് ഡൊമൈൻ ഇല്ല മെയിൻ ഡൊമൈൻ തന്നെ കാഡ് ബറി ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുക എച്ച് ഡി പി എസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ആദ്യം നോക്കുക എച്ച് ഡി പി എസ് ഇല്ല അതിന് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് എന്നത് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സസ്പീഷ്യൽ ലിങ്ക് ആണ് ഇത് അൺയൂഷ്യൽ സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കണ്ട ദിസ് ലിങ്ക് കണ്ടൻസ് അൺയൂഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഐ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ ഐ അല്ല അതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അയ്യായി തോന്നും ചെയ്ത യഥാർത്ഥ അയ്യല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്സപ്പ് ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കുറേ മുമ്പ് എനിക്ക് വന്നിരുന്ന സാധനമാണ് ഞാനത് കുറേ തിരഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഓ ആ സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയത് ഓക്കെ ഇപ്പം അത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലാണ് ഉടായ്പകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് പത്ത് പേർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല പല വെബ്സൈറ്റുകളും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വാട്സപ്പ് അയക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്കും കൂടെ വിജയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അവരെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വളരെ വിവരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മെസ്സേജുകളും എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായും പങ്കുവെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും വഞ്ചിതര പലരും വഞ്ചിതരാകർ